Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 7 грудня 2022 року. А в Україні вже 287 день повномасштабної військової агресії Росії проти України. Цей час великого болю, страждання, який, який агресор приніс на нашу мирну землю. Знову продовж останньої доби, вчорашньої ночі, по всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Ворог невпинно обстрілює українську територію з усього виду зброї. Понад 200 обстрілів лише пережила наша Сумщина у прикордонних з Росією районах. Запорізька область стала жертвою ракетних російських ударів. Так само Дніпропетровщина. Та частина України пережила атаку російських дронів, які несли з собою вибухівку, смерть, розруху. Всього було збито близько 17 таких смертоносних новітніх машин. Але потрясла нас вчора подія у Краматорську. В Малотаранівці у школі був організований пункт незламності. Тобто пункт обігріву місцевого населення, де можна було зарядити свої мобільні телефони, трошки попити гарячого чаю. І по тій школі росіяни випустили три ракети. Очевидно, що це є черговий акт військового злочину. І показує, з яким цинізмом ворог сьогодні намагається нищити мирне населення, зламати нашу незламність. По всій Україні відбуваються відключення електроенергії. Незалежно від того, де ми мешкаємо, ми відчуваємо брак світла, відчуваємо холод, відчуваємо брак водопостачання в наших містах і селах. І знову ж таки зберігаються загрози чергових повномасштабних ракетних атак на Україну. Кажуть, що ця остання ракетна атака, яка була в понеділок, на тиждень назад відкинула Україну в можливості забезпечити електроенергією споживачів. Те, що за тиждень було відновлено, знову було черговий раз знищено. Але наші енергетики, наші рятувальники невтомно відновлюють все те, що росіяни методично нищать, забезпечуючи нам можливість жити і існувати в таких тяжких обставинах. І ми сьогодні вкотре можемо сказати, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми в цей ранок дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. За те, що можемо стояти перед Божим обличчям і служити ближньому. Служити тим, хто страждає від війни. Любити Бога і любити ближнього у цей черговий, Богом дарований нам день. Сьогодні я хочу теж продовжити з вами наші роздоби над тим, як нам будувати майбутнє. Як в умовах війни не забути про те, що від того, як ми сьогодні будемо, живемо і діяти, залежить, якою буде Україна після перемоги України. Бо те, що Україна переможе, вже в ні в кого не викликає жодного сумніву. Ми маємо будувати вже дальшу перспективу нашого народного буття. І хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як ми повинні розвивати нашу шкільну освіту. Як забезпечити інтегральний, повноцінний навчально-виховний процес для наших дітей. Тих, які найбільше є вразливі під час військових обставин, обставин воєнного часу. Тепер в Україні потрошки повертається свідомість інституцій капеланства у різних сферах життя нашого народу і нашої держави. 
закон про військове капеланство. Е, вперше в Незалежній Україні інституційно затвердив е, такий вид священичого служіння, зокрема, у нашому війську. Відкриваються двері для е, капеланства медичного. Медична сфера сьогодні розуміє, що присутність священника є так важливо для того, щоб можна було е, повноцінно, інтегрально лікувати рани е, нашого зболеного народа-мученика. Але сьогодні хочу теж запросити вас над тим, щоб ми подумали і працювали над тим, щоб можна було е, знову відновити і розбудовувати інститут шкільних капеланів. Хоча в Україні е, церква є відокремлена від держави, але ми бачимо, що в умовах війни, зокрема, і державні, і громадські е, церковні інституції повинні працювати разом для спільного блага. Ті відокремлення не означають самоізоляцію церкви від держави, чи держави від свого народу від е, суспільства, яке творить державу, її будує, її захищає. Ми бачимо, як сьогодні е, наші освітяни потребують особливої пошани, підтримки цілого суспільства. А наші діти потребують, е, щоб школа була простором дружнім для них, була простором вільним від е, булінгу, насильства, чи всього того, що справді може зруйнувати дитячу душу. Ми бачимо, як в умовах війни тяжко працюють наші вчителі для того, щоб забезпечити відповідний людський клімат в, в класі, в школі. Бо лише тоді, коли ми зігріємо своєю людяністю наших дітей, лише тоді можна їх чогось більшого навчити, можна до кінця виконати у цю академічну навчальну програму. Ми бачимо, як сьогодні тяжко працюють директори наших шкіл, щоб забезпечити функціонування колективу інституцій в умовах війни. І тому присутність військового капелана у війську є важливою для того, щоб військо могло лишитися простором людей, а не машин. Так само і в наших школах присутність шкільного капелана – я конче потрібне як для викладачів, так і для дітей, для того, щоб можна було творити простір любові у наших школах. У всіх інших видах капеланського служіння ми завжди говоримо, що капелан – це не є тільки служитель культу, це не є той, хто займається конфесійною пропагандою, чи то в війську, чи то в лікарні, чи навіть в школі. Капелан – це є служитель людських стосунків. Це є той, хто стоїть на сторожі людяності, виховання до людяності, виховання до любові в різних сферах життя нашого суспільства. Тому ми сьогодні намагаємося теж огорнути нашим капеланським служінням і заклади освіти. Ми сьогодні тішимося, що наші академічні капелани вже є присутні у цілому ряду наших університетів, вищих навчальних закладів. І бачимо, як це потрібно для нашого студентства, для нашої молоді. Так само ми бачимо, як присутність шкільного капелана є потрібною і бажаною в українській школі. Ми бачимо, що в католицькій школі присутність капелана часом є незамінною. Присутність священника, вона вже надає іншого клімату для цієї навчально-виховної спільноти. Тому ми хочемо послужити, послужити через служіння наших капеланів, дітям, батькам, педагогам, адміністрації, іншим працівникам школи. І таким чином разом будувати цілісний навчально виховний процес. Разом працювати для того, щоб уже у школі закладати фундаменти морально здорового, духовно розвиненого, інтелектуально е е е високого і академічно приготовленого суспільства для того, щоб 
стояти гідно перед викликами завтрашнього дня. Я хочу подякувати усім тим директорам шкіл, батькам, вчителям, які запрошують духовенство, є відкриті для служіння наших шкільних і академічних капеланів. Разом будемо все робити для того, щоб діти війни почували себе пригорнутими, любленими, підтриманими, зціленими в такий непростий час. Сьогодні хочу разом з вами подякувати Господу Богу і всім тим, які до цього прилучилися, за те, що знову вчора було звільнено 60 наших захисників із російського полону. Було звільнено 58 хлопців і дві жінки. Ми дякуємо усім тим, хто працював і для цього чергового звільнення наших військових, наших захисників, бо знову 60 сімей сьогодні тішаться поверненням їхніх дорогих людей. А Україна тішиться тим, що ми можемо знову звільнити тих, кого полонив російський ворог. Молімося за тих, хто ще перебуває у російському полоні. Молімося за наших ув'язнених священників, у Бердянську, отця Івана і отця Богдана. За всіх тих, хто сьогодні навіть не знає, де є їхні рідні і близькі. За звільнення усіх тих, які стали жертвами, заручниками, бранцями цієї несправедливої російської агресії. Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті, які ці хвилини захищають наше з вами мирне життя. Боже, даруй Україні перемогу над несправедливим агресором. Боже, благослови нашу багатостраждальну землю, її народ, Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!